உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவரான நம்ம நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நல்ல நாளில கத்தருடைய நாளில தேவன் தாமே நம்மை தொடர்ந்து வழிநடத்துவாராக விசேஷமாக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக கூடி வந்திருக்கிற நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு தேவனையே நம்புவோம் என்ற தலைப்பிலே உங்கள் மத்தியிலே கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க கொண்டு வந்திருக்கிற வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் தேவனையே நாம் நம்புவோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் அவரை நம்புவதற்கு தயங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனையே நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது அல்லது புரிதல் நமக்கு இருக்க வேண்டியது நமக்கு கட்டாயமான ஒன்று சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நியூஸ் பேப்பர்ல வந்த ஒரு செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் படகுகளை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் படகு உடைந்து கடல் கரைக்கு திரும்ப வர முடியாத முடிக்கு தத்தளித்த ஒருவர் எங்கே ஒரு தீவில் போய் அவர் அகப்பட்டுக் கொள்கிறார் அகப்பட்டதற்கு பின்பு அவருக்கு ஆகாரம் கிடையாது உடுத்துவதற்கு துணி கிடையாது தங்குவதற்கு இடம் கிடையாது ஒரு தீவிலே அவர் போய் மாற்றிக்கொள்கிறார் பதினான்கு வருடங்கள் கழித்து அவர் யார் ஒருவராலும் மீட்கப்பட்டு தேசத்துக்குள்ளே திரும்பி வந்து அவரிடத்திலே அந்த பேட்டியை எடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு கிடைக்கிற ஆகாரத்தை நான் உண்ணும் பொழுது நான் கடவுளை துதித்து அவர் நன்றி செலுத்தி தான் ஆகாரத்தை நான் சாப்பிடுவேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ அந்த மனுஷனுக்கு நாளை என்று ஒன்று கிடையாது நாளைக்கு என்று ஒன்று கிடையாது நான் பிழைப்பேனா என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு கிடையாது எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதும் அவருக்கு தெரியாது நான் எதற்கு வாழ்கிறேன் என்பதும் அவருக்கு தெரியாது தன்னுடைய ஜீவன் தான் அவருக்கு இருக்கிறது அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்த வேலை எனக்கு ஆகாரம் உண்டா இல்லையா என்பதும் அவருக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு மூளையிலே ஒரு இடத்திலே ஒரு தீவிலே ஒரு மேடு பகுதியிலே அவர் தங்கி இருப்பதற்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது பதினான்கு வருடம் ஒரு தனிமையாக தனிமைப்படுத்த ஒரு மனுஷனாக பதினான்கு வருடங்கள் வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் அவர் சொல்கிறார் நான் எப்பொழுதெல்லாம் ஆகாரத்தை நான் உண்கிறேனோ அப்பொழுது நான் கடவுளை துதித்து விட்டு தான் நான் சாப்பிடுகிறேன் சாப்பிட்டேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ அந்த ஆகாரத்திலே அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் கிடைத்திருக்கு நமக்குலாம் வந்து ஆகார திரட்சி அல்லது நிறைவு நம்முடைய இருதயத்திலும் நம்முடைய வங்கிகளிலும் உண்டு ஆகவே ஆகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் செலக்ட் பண்ணுகிறோம் எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டாம் இது எனக்கு பிடிக்காது இது எனக்கு பிடிக்கும் இது எனக்கு உடனே வேணும் இது எனக்கு நாளைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் சாயந்தரம் சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொல்லி பைஃபர்கேட் அதை பிரித்து பார்த்து கொள்கிறோம் ஆனால் அவருக்கு ஒரு நண்டு கிடைத்தாலும் சுடாத நண்டு கிடைத்தாலும் உயிருடன் நண்டு கிடைத்தாலும் தவளை கிடைத்தாலும் எது கிடைத்தாலும் அது அவருக்கு ஆகாரம் அதை சாப்பிடும் பொழுது ஐயோ எனக்கு இது தேவன் கொடுத்தது இது கசக்குமா குளிக்குமா எனக்கு வயிறு நிரம்புமா அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் எனக்கு தேவன் கொடுத்தது நான் அதை சாப்பிட்டு நான் திருப்தியோடு வாழ வேண்டும் அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய நினைவில் வர வேண்டியது என்னுடைய தேவைக்காக என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக என்னுடைய ஜீவனுக்காக தேவன் இதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எசேக்கேல் புத்தகம் சிக்ஸ்டீன் பதினாறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் பக்கம் நைன் டபுள் செவன் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் பக்கம் பழைய ஏற்பாடு எசேக்கேலின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இதோ கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோப பாங்கமும் ஆகிய இவைகளே உன் சகோதரியான சோதோமின் அக்கிரமம் இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எசேக்கேல் பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்பது இதோ கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோ பாங்கமும் ஆகிய இவைகளே சாங்கோ பாங்கம்னு நிறைந்திருக்கிற ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அது என்னவா இருந்ததாம் 
அது எதை எப்படி குறிப்பிடுகிறார் இவைகளே உன் சகோதரியான சோதமே அக்கிரமம் என்று சொல்கிறார் சி ஹவு காட் சீஸ் த சிச்சுவேஷன் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு நிறைவு இருக்கிறது அது எனக்கு ஆசீர்வாதம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை அப்படி அல்ல அந்த நிறைவு நம்மை சரியான பாதையை நடத்தாவிடில் அது நமக்கு அக்கிரமமாக மாறிவிடுகிறது அவர் சொல்லுறார் பாருங்க கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோபாங்கமும் ஆகிய இவைகளே உன் சகோதரியான சோதமின் அக்கிரமம் அப்போ எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு விஷயத்திலே நிறைவு எனக்கு வருகிறதோ அப்பொழுது நான் அதிக கவனமாயிருக்க வேண்டும் நான் மிக அதிகமாக கவனமாயிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை நான் தேவனை நிசாரமாக நினைத்து விடக்கூடாது ஒருவேளை நான் தேவனை அங்கீகரிக்காமல் இருந்து விடக்கூடாது ஒருவேளை நான் தேவனை தேடாமல் இருந்து விடக்கூடாது நீதிமொழிகள் நல்ல ஒரு வசனம் சொல்லுவார் நான் நிறைவா இருந்து நான் வந்து உண்மை மறுதளிக்காத படிக்கு குறைவா இருந்து உண்மை திரு நான் திருடனாய் போய்விடாத படிக்கு எனக்கு அளவானவற்றை எனக்கு போஷியும் என்று சொல்லுவார் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவு வரக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஆனால் நிறைவு வரும்பொழுது நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்திலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பொழுது ஒரு விஷயத்திலே நாம் நிறைவு கொள்ளும் பொழுது ஒரு விஷயத்திலே நாம் கெட்டிங் இன் சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் என்று வரும் பொழுது நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை என்றால் அது நம்மை தவறான பாதையிலே கொண்டு செல்வதற்கு அது வாய்ப்பாக அமைந்து விடுகிறது என்று இந்த வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு ஆகாரமும் அது தேவன் கொடுத்தது என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதா இருந்தாலும் சரி எனக்கு கீரை இருக்குதா அது எனக்கு தேவன் கொடுத்தது சிக்கன் இருக்குதா எனக்கு தேவன் கொடுத்தது இட்லி இருக்குதா தேவன் கொடுத்தது புட்டு இருக்கிறதா தேவன் கொடுத்தது எனக்கு பிடிக்காதது ஒன்றும் இல்லை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடுவதற்கு நாம் நிச்சயமாக அந்த செயலை செய்வதற்கு முன்பு அதை கொடுத்தது யார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் உணர்கிறோம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோவான் ஆறு பனிரெண்டு யோவான் எழுதுற சுவிசேஷ புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் சிக்ஸ் டுவெல் ஜான் சிக்ஸ் டுவெல் அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசரை நோக்கி ஒன்றும் சேதமாய் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார் மீதியான என்ன சொன்னாரு துணிக்கைகள் துணிக்கைகள் என்னது பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் அதனாலதான் சாப்பிடும் பொழுது தட்டு கீழே விழுந்து சோறு சோறு பருக்கையெல்லாம் கீழே விடாம சிந்தாம சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்றாமா என்னன்னு தெரியல பட் நான் அப்படியே வளர்ந்தவன் அடிவாங்க சாப்பாடு எங்க அப்பா பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தா நான் சாப்பிட பிடிக்காது ஏன்னா இப்படியாவது அடிச்சிருவார் ஏதாவது அடிச்சிருவார் கீழே கீழே விழுந்து எடுத்துதான் போடுவோம் ஆனா விழுகிறதுக்கு முன்னாடி அடி விழுகும் அப்ப அதனால அப்பா பக்கத்துல உட்காந்து சாப்பிடுறதுக்கு எங்களுக்கு பயமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்ல இப்போ முப்பது வருஷமா வெளிநாட்டுல சுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த ஆகாரத்திலே உள்ள கவனம் கீழே விழுந்தாலும் அது தேவனுடைய பொருள் அது தேவன் கொடுத்ததை நான் வீணாக்க கூடாது உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது அவர் சொல்றார் பாருங்க ஏசு கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார் கவனமாக திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீச்சனை நோக்கி ஒன்றும் சேதமாய் போகாத படுக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆகாரத்தை நம்ம வீணடிக்கலாமா அப்படின்னா வீணடிக்க முடியாது இங்க நம்ம கல்ஃப்ல பார்க்கலாம் துபாயில் இதுவரை நான் பார்க்கல ஒருவேளை நான் பார்க்கறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கவில்லையா என்று தெரியவில்லை ஆனால் மற்ற அரபு நாடுகளிலே பார்த்திருக்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமைகளிலே மத்தியானம் ஒரு மூணு நான்கு மணிக்கு போல குப்பை தொட்டிகளில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட அண்டாண்டாவா பிரியாணி கீழே கிடக்கும் கொண்டு கீழே கொட்டி வைப்பார்கள் ஃப்ரெஷ் பிரியாணியை ஃப்ரெஷ் சாப்பாடு ஆகாரத்தை கொட்டி வைப்பார்கள் என்னென்னால் மீந்து மீந்து விட்டது என்று சொல்லி ஏன் அதிகமாய் சமைக்க வேண்டும் ஏன் தேவைக்கு அதிகமாய் சமைக்க வேண்டும் ஏன் கொட்ட வேண்டும் நாம் அதை கேட்க வேண்டிய நம்முடைய கேள்வி நம்முடைய வீடுகளிலே நாம் ஆகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் வீணடிக்கக்கூடாது அதை கனப்படுத்த வேண்டும் அதை உண்மையாய் தேவன் கொடுத்தது என்பதை அங்கீகரித்து அதை சாப்பிட வேண்டும் ஒரு இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து அடுத்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளாய் நான் கடந்து சொல்கிறேன் சங்கீதம் நூற்றி நான்கு பதினான்கு சாம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர்டீன் அதை வாசிங்க ஒன் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது பாடல் பதினான்காவது அவர் மிருகங்களுக்கு உள்ளையும் மனுஷருக்கு உபயோகமான பயிர்வ வகைகளையும் முளைப்பிக்கிறார் யார் அதை உயிர் முளைப்பிக்கிறாராம் தேவன் அதை கொடுக்கிறார் பூமியிலிருந்து ஆகாரம் உண்டாகும்படி அவர் தேவன் தான் மிருகங்களுக்கு புள்ளையும் மனுஷருக்கு உபயோகமான 
பயிறு வகைகளையும் உடைப்பிக்கிறார் நீங்க உடனே கேட்கலாம் பயிர் வகைகள் எதுவும் முடிப்பிக்கிறாரு இப்ப சிக்கன் இதெல்லாம் மட்டும் இல்லை நம்ம தூக்கிடலாமா கிடையாது அதையும் தேவனா கொடுக்குறாரு அதை நம்ம ஆதிவாதம் வந்து நோவாவுக்கு அதை கட்டளை இடுகிறார் வெள்ளம் வந்ததுக்கு பின்பு சொல்கிறார் இந்த எல்லாம் மாமிசங்களும் உங்களுக்கு உண்டா உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லி அவர் கொடுப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் எல்லாம் தேவனாலே கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் உணர்ந்து எந்த வகையிலையும் உதாசீனப்படுத்தாமல் நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன் இதை நான் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனாக கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மை கவனிக்கிறவர் தேவன் நம்மை கவனிக்கிறவர் தேவன் ஆதி ஆகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஆதி ஆகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் முப்பத்தி ஐந்து ஆதி ஆகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது யாக்கோபு தேவன் என்னோடே இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி முதல் பாயிண்ட் உண்ண ஆகாரமும் இரண்டாவது பாயிண்ட் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து மூன்று பாயிண்ட்களை அவர் வந்து கொண்டு வருகிறார் அடுத்ததான் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் சொல்கிறார் என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட திரும்பி வண்ண வர பண்ணுவார் ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாக இருப்பார் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் சுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல ஒரு வேலையிலே அல்லது ஏதோ ஒரு வேலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் என்று எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உண்ண உடுக்கவும் உடு நம்ம உண் உண் உண்பதற்கு ஆகாரமும் உடுக்க உடையும் தேவன் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் தனிச பேசிக் ரெக்வர்மெண்ட் ஃபார் ஹியூமன் அடிப்படை அவசியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்ப ஒரு ஆகாரம் வந்தாலும் ஒரு துணியை நான் உடுத்தினாலும் அது தேவனால் எனக்கு கிடைத்தது என்பதை நாம் அங்கீகரிக்கிறது மாத்திரமல்ல அதை அங்கீகரித்தாலும் அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் தேவன் அதை கொடுக்கிறார் ஆனால் அங்கீகரிக்கும் பொழுது அவர் நம்மீது பிரியப்பட்டு நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோகு முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் சங்கீதத்துக்கு முந்தைய புத்தகம் யோகு முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது பக்கம் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் முப்பத்தி ஒன்று நான்கு அவர் என் வழிகளை பார்த்து என் நடைகளை எல்லாம் எண்ணுகிறார் அல்லவோ எண்ணுகிறார் அந்த எண்ணுகிறார்னு மூணு சொல்லி இன்னு எண்ணுகிறார்னு என்னது கவுண்ட் பண்ணுறார் அவர் என்னுடைய நடைகளை என்ன பண்ணுறாரு அவர் கவுண்ட் பண்ணுறார் எத்தனை நடை நடக்கிறேன் காலையில் நான் பத்து நடை நடக்கிறேன்னா பத்து நடையும் தேவன் கவனிக்கிறார் அதை எதற்காக அவன் ஓடுகிறான் எதற்காக வேலை பார்க்கிறான் எதற்காக பிரயாசப்படுகிறான் ஏன் இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் எங்கெல்லாம் நான் தேடி ஓடுகிறேனோ எல்லாவற்றையும் தேவன் ஹீஸ் கவுண்டிங் மை ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் என்று சொல்கிறார் அவர் என் வழிகளை பார்த்து என் நடைகளை எல்லாம் எண்ணுகிறார் அல்லவோ அப்போ எதையுமே அவர் மறைப்பது அல்ல சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் என்ன பண்றீர் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் சமுத்திரத்துக்கு போனாலும் நீர் அங்கே அங்க போய் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் விடியல் காலத்து சட்டில் அடித்துக்கொண்டு நான் வனாந்திரத்து நெல்லைகளில் போனாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் உமது கரம் என்னை தாங்குகிறது நீர் ஏங்குகிறீர் என்னை ஏந்துகிறீர் என்று சொல்கிறாரு எங்கே நான் அவர் மறைவுக்கு ஓட முடியும் எங்கே ஓட முடியாது நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் பாத்ரூம்ல இருந்தாலும் டியூட்டி ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் சைட்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் தேவனுடைய கண்கள் என்னை பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அப்போ நம்முடைய சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கண்ணீரையும் நடைகளையும் ஓட்டங்களையும் பிரயாசங்களையும் நான் படுகிற ஒவ்வொரு துன்பங்களையும் என்னை ஜனங்கள் நெருக்குகிற நெருக்கங்களையும் என்னை ஜனங்கள் உதாசீனப்படுத்துகிற உதாசீனங்களையும் உபத்திரப்படுத்துகிற உபத்திரவங்களையும் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் யூ ஆர் அண்டர் திஸ் அம்ரெல்லா நல்லா கவனிங்க அவருடைய கொடைக்கு கீழே வரும் பொழுது நம்முடைய தேவைகளை அவர் செயல்படுத்துகிறார் நல்லவர்களுக்கும் அவர் மழையை வர்ஷிக்கப்படுகிறார் தீயவருக்கும் மழையை வர்ஷிக்கப்படுகிறார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நான் அவருடைய பிள்ளையாய் நான் உள்ளே வரும் பொழுது அதற்கு பின்பதாக தென் ஹி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் மை மை ரெக்குவயர்மெண்ட் நான் வெளியே இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஆகாரம் கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது உடுக்க உடை கிடைக்குது எல்லாம் கிடைக்குது ஆனால் அவருடைய பிள்ளையாக நான் எப்பொழுது நான் வந்து விட்டேனோ அது அவருடைய பொறுப்பு ஆகா என் பையன் வேலைக்கு போகிறான் அவனுக்கு ஒரு கார் வேணுமா ஒரு சைக்கிள் வேணுமா அவன் என்ன பண்ணலாம் எப்படி அவனை பாதுகாக்கலாம் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுமே அவனுக்கு தேவைகள் வேணுமே இதெல்லாம் அவருடைய ஒரு பொறுப்பாக அதை 
தீவிரமாக கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐம்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனத்தை கூட வாசியுங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடல் எட்டாவது வசனம் என் அலைச்சல்களை என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீரை உங்களுடைய துருத்தியில் வையும் துருத்தின என்னதுனா நம்ம அடிக்கடி துருத்திங்கிற வேர்டை கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் அதை எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியல ஒரு ஆடு நமக்கு தெரியும் ஆடு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆட்டோடைய தலையை கட் பண்ணிருங்க நாலு காலையும் கட் பண்ணிருங்க வாழையும் கட் பண்ணிருங்க இப்போ உள்ளுக்குள்ள உள்ள எல்லாத்தையும் வெளியெடுத்துருங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் தலையில் ஒரு பெரிய ஹோல் இருக்கு வால் பக்கம் ஒரு ஹோல் இருக்கு கால் நான்கு கால் நான்கு ஹோல் இருக்கு அப்போ ஆறு துவாரம் இப்போ தலையையும் வால் நான்கு காலில் மூன்று காலையும் அவர்கள் கட்டி வச்சுருவாங்க முடிச்சு போட்டு கட்டி வச்சுருவாங்க ஒரே ஒரு துவாரம் இருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு ஃப்ளாஸ்க் அதுதான் யூஸ் பண்ணி அந்த திராட்சை ரசத்தையோ அல்லது அவர்களுக்கு என்ன அதில் வேணுமோ அதை ஊற்றி வைத்துக் கொள்வார் அதுதான் அவங்களுக்கு ஃப்ளாஸ்க் நமக்கு இன்னைக்கு ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்போ நேச்சுரல் ஃப்ளாஸ்க் இதுதான் ஏசு சொன்னார் பழைய துருத்தியிலே நீ புது ரசத்தை ஊற்றி வைக்காத அப்போ என்ன ஆகிடும் துருத்தி கிழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னா துருத்தினா அந்த ஆட்டு தோலில் அவங்க ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி செஞ்சு வச்சு அதை கொண்டு போகிறாங்க டெசர்ட்டுக்கு ஆடு மேய்க்கும் பொழுது மாடு ஓட்டம் மேய்க்கும் பொழுது அதை கையில் இதை சுமந்து கொண்டு போவார்கள் இது நாள் பட நாள் பட நாள் பட அது டஃப் ஆகும் அல்லது சாஃப்டாக இருக்கும் அது ஒரு கண்டிஷனில் அது இருக்கும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் இப்போ அதில் புது புதிய ரசத்தை திராட்சை ரசத்தை உடனே அதில் நேரடியாக ஊற்றுனா என்ன ஆகும்னா அதில் வரக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸு அந்த ஃப்ளாஸ்க் தோலை கிழித்து விடும் அதனால தான் சொன்னார் பழைய துருத்தியிலே புதிய ரசத்தை ஊற்றி வைத்தால் புதிய ரசம் பழைய துருத்தியை கிழித்து விடும் அப்படின்னா அவர் சொல்லுகிறது பழைய ஏற்பாடையும் நியாய பிரமாணத்தையும் விசுவாச பிரமாணத்தையும் ஒப்பிடுகிறார் விசுவாச பிரமாணத்தை கொண்டு போய் நீ நியாய பிரமாணத்தில் கொண்டு போய் மிக்ஸ் பண்ண பார்க்குற மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் இது அதை காலி பண்ணிடும் ஏன்னா அது முடிந்து போனது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அவர் மறிக்கும் பொழுது நியாய பிரமாணத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தால் நிறைவேற்றினார் அதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து புதிய பிரமாணத்தை அவர் கொண்டு வருகிறார் இப்போ இங்கே என்ன சொல்றாரு என்னுடைய அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும் அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அளவோ இருக்கிறது அவர் விடுகிற கண்ணீர் எல்லாம் அந்த பிளாஸ்கில் சேர்த்து வைங்க அப்படிங்கிறார் அப்போ தேவன் அதெல்லாம் கவனிக்கிறார் இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் இருக்கிறது நம்ம திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கும் பொழுது பெற்றோர் வந்து இந்த மாப்பிள்ளைகிட்ட பார்த்து சொல்லுவான் நான் என்னுடைய பிள்ளைய வந்து உன்கிட்ட கொடுக்குறேன் கண்ணீர் வராமல் பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னா இந்த ஒரு சொட்டு லேசாக கண்ணு அப்படி பொங்கி வந்தாலுமே ஒரு தகப்பனுக்கு அந்த வழி அது தெரியும் அப்போ அவர் சொல்லுறார் அந்த கண்ணீரை எல்லாம் துருத்தியில் நீர் வைத்துக் கொள்ளும் எவ்வளவு கவனமாக தேவன் நம்மை பார்த்து கொள்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஏக்கங்களை நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய விருப்பங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருடம் நான் வந்து முதல் முதல் ஃப்ளைட் ஏறுறேன் பத்தாயிரம் ரூபா காசு கட்டி நான் சென்னை பாம்பேல இருந்து அப்போ சென்னையில இருந்து ஃப்ளைட் கிடையாது பாம்பேல இருந்து அபுதாபி வந்து அபுதாபியில இருந்து பஹ்ரைன் போகணும் அப்போ அபுதாபியில் நாங்கள் இறங்கி விட்டோம் இறங்கி எட்டு மணி நேரம் எங்களுக்கு அங்கே டிரான்சிட் டைம் எட்டு மணி நேரம் சாப்பாடு பாடு ஒன்றுமே கொடுக்கல அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் வந்த ஃப்ளைட்டில் உங்களுக்கு இது ப பட்ஜெட் ஃப்ளைட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டில் கா சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எட்டு மணி நேரமாக உட்காந்தே இருக்கிறோம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது நாங்கள் உடனே ஓடுறோம் எங்கள் ஃப்ளைட்டு கிடச்சிருச்சு அப்போது சொன்னாங்க இல்லை நீங்களாம் இருங்க இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னாங்க இப்போ நான் கேட்டேன் எங்கள் ஃப்ளைட் நம்பர் தானே சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இல்லை அது முதல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்கானமினா அதுக்கப்புறம் போகலாம் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்க நான் அப்போ நினச்சேன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து நம்ம ஃப்ளைட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஃப்ளைட்டில் வேறு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குமா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருந்தது இவ்வளோ கொடுத்து இதுக்கு மேலே யாரோ காசு கொடுத்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வர்றாங்கன்னா நம்ம எக்கானமிலேயும் நம்மளை இவ்வளோ விழுந்து விழுந்து கவனிச்சாங்களே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு ஆர்வ ஆர்வம் இருந்தது அப்போது கேட்டேன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எவ்வளோ டிக்கெட் இருக்கணும் இதை விட மூணு மடங்கு டிக்கெட் இருக்கும் அப்படின்னா ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பதினாலு வருடம் கழித்து பாரியிலேருந்து நான் ரிட்டர்ன் வரும்பொழுது ஹானர்
அப்போ இந்த வசனம் எனக்கு அடிக்கடி மனதில் இருக்கும் என் கண்ணீரை உங்களுடைய துருத்தியிலே வையும் அவர் நம்முடைய ஏக்கங்களை அவர் கவனிக்கிறவர் நாம் உண்மையாக தேவனுடைய பிள்ளையாக நாம் வாழ்ந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது சங்கீதம் நூற்றி மூன்றாவது பாடலில் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வசனங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் நம்முடைய நாம் மன்னன்று அவர் நினைவு கூறுவது தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குறது போல அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் என்று பதிமூன்றாவது வசனத்திலையும் நம்முடைய உருவம் என்னதென்று அவர் அறிவார் நாம் மன்னன்று நினைவு கூறுகிறார் இப்போ பதினேழாவது வசனத்தில் பாருங்க கர்த்தருடைய கிருபியோ அவர்கள் அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் என்றென்றைக்கும் அனாதியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்றாரு அவருடைய உடன்படிக்கைக்கு கை கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளின்படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது என்ன அழகாத உணர்ந்து அதை எழுதுறாரு பாருங்க கர்த்தனுடைய அதாவது மேல என்ன சொல்றாரு மனுஷனுடைய நாட்கள் புள்ளு கோப்பா இருக்கிறது காற்று அதன் மேல் வீசுறது இல்லாமல் போயிட்டு அது இருந்த இடமும் அதை அறியாது ஆனால் நீ பயப்பட வேண்டாம் கர்த்தனுடைய கிருபையோ அவருடைய அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் இருக்கிறது சும்மா பயந்துகிட்டு ஆண்டவரு 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 அப்படின்னு சொல்றது அல்ல அடுத்த வசனத்துல சொல்றாரு அவருடைய உடன்படிக்கையை கை கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளின் படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது அவர் கட்டளைகளின்படி நாம் செய்து அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்வதா இருந்தால் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் இப்போ அவருடைய கட்டளை என்ன ஏசு கிருஷ்ண நம்ம கொடுத்த கட்டளை என்ன மார்க்கு பதினாறு பதினாறு விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அதான் அவர் எதிர்பார்க்குறது நீங்க போய் காசு கொடுக்கணும் டெபாசிட் பண்ணணும் இல்ல மூணு வருஷம் நீங்க சபைக்கு வரணும் உங்களை பத்தி நாலு பேர் சாட்சி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டகிஸ் கிளாஸ் எடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து தேவனுடைய பிள்ளையா வரணும் அல்லது தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி தொண்ணூத்தி ஒரு தடவை எழுதிட்டு வாங்க நூத்தி மூணாவது சங்கீதத்தை எப்படி எழுதுங்க நூத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் இப்படி எல்லாம் ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் வசனத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் கர்த்தர் தான் தேவனு குமாரன் என்று நான் விசுவாசித்து என் பாவங்களை நான் உணர்ந்து மனம் திரும்பி பாவத்தை அல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு நான் பாவ மன்னிப்பிற்கு என்று ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தண்ணீர்களை மூழ்கி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தெளித்து அல்ல அது ஞானஸ்நானம் கிடையாது குழந்தையிலே கொண்டு போய் முக்கி எடுக்கிறதோ அல்லது தெளித்து விடுறதோ அது ஞானஸ்நானம் கிடையாது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் ரட்சிப்பு வருகிறது இன்றைய காலகட்டங்களில் இந்த ஸ்டாண்ட்ஸாகவே மாற்றி போயிட்டாங்க என்ன ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த படிகளை நான் மாற்ற முடியாது வி கெனாட் சேஞ்ச் த சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸை மாற்றினீங்கன்னா அது தவறான முறை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பிள்ளை முன்னாடியே நம்ம வந்து அந்த பிள்ளை வந்துட்டு அது முறை மாறிவிட்டது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவானே அன்றி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவர்கள் முறை தவறின வேதாகமத்தின்படி முறை தவறின ஒரு காரியம் அது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை முறைப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது யோகான் ஒன்று பன்னிரெண்டாம் வாசிங்க யோகான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வாசனம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார் அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய வசனத்தின்படி விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்று நாம் கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளாய் உள்ளே வர வேண்டும் அப்பொழுது அவருடைய கிருபை நம் மீது தங்கியிருக்கும் இப்போ இப்ப எல்லாம் ஆசிர்வாதம் ஆசிர்வாதம் அப்படின்னா பிரச்சனை வராம இருக்குமா அப்படின்னா நிச்சயமா பிரச்சனை வரும் பிரச்சனைகள் மத்தியிலே தான் தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் பிரச்சனைகள் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் போந்தா கோழி மாதிரி வளர்ந்துருவோம் போந்தா கோழி தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் அப்படியே எதை கண்டாலும் பயப்படும் எதை கண்டாலும் துப்பு துப்புன்னு பயங்கரம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்காது நம்ம கொரோனா சீசன் வந்தது மூன்று வருஷம் உலகமே கஷ்டப்பட்டது ஏதாவது ஒரு ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு பெக்கர் ஒரு பிச்சைக்காரன் கொரோனா ஹாஸ்பிட்டலில் யாராவது சேர்த்து ரோட்டில் விழுந்து கிடந்தாங்களா கிடையாது சுகமாக வாழ்ந்தவனும் எந்நேரமும் வாயு கையும் சானிடைஸ் போட்டு தொடச்சிக்கிட்டே இருந்தவங்க தான் கடைசி ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தாங்க அவங்க தான் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பனாக வாழ்ந்தவங்களுக்கு ஒரு நாளும் எந்த கொரோனாவும் ஒரு நாளும் வரல யாருமே கொரோனா வா வாதிக்கப்பட்டு தெருவில் விழுந்து சாகவே கிடையாது ஒரு ஒரு பிச்சைக்காரர்கள் கூட நம்ம பார்த்தது இல்லை எத்தனையோ பிச்சைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் அவங்களாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏன் கொரோனா வரல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருந்தது அவர்கள் பாடுபட்டார்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் திடமாய் நிற்
நாம் அந்த பிரச்சனைகளிலே கற்றுக்கொண்டு திடம் கொண்டு விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது அவர் அடுத்த படிப்பு நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறார் நான் இப்போ நாலாவது படிக்கிறேன் வச்சுக்கோமே நாலாவது படித்த உடனே உடனே பரீட்சை வருது நான் பரீட்சை எழுத மாட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது எட்டாவது வரைக்கும் எல்லாம் ஆல் பாஸ் இப்போ இந்த நைன்த் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் நைன்த் வரைக்கும் எல்லாமே ஆல் பாஸ் தான் நீங்கள் பரீட்சை எழுத வேண்டாம் டென்த்தில் போனோன்னா அவனுக்கு அப்படியே கண் இருந்துடும் எங்கே இது வரைக்கும் படிக்காதவன் பத்தில் போய் எப்படி படிக்க முடியும் பரீட்சை என்று நான் உட்காரும் பொழுது எனக்கு அந்த பரீட்சை எதை எனக்கு அறிவுறுத்துகிறது என்று சொன்னால் அந்த பரீட்சையில நான் கடந்து போய் வெற்றி கண்டால் நான் ப்ரொமோஷனை பெற்றுக் கொள்கிறேன் நான்காவது பரீட்சையில் நான்காவது வகுப்பில் நான் பரீட்சை எழுதி அதை நேர்த்தியாக எழுதி பாஸ் பண்ணினால் தென் ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் எனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது பத்தில் நான் ஒழுங்காக எழுதி பாஸ் பண்ணினால் நான் பதினொன்று போக முடியும் பத்தில் நான் எழுதி ஃபெயில் ஆகி போனால் நான் திரும்பவும் பத்து தான் எழுதி கொண்டிருக்க வேண்டும் எனக்கு நான் பரீட்சையே வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு இதெல்லாம் முடியாது நான் என்னால் படிக்க முடியாது நான் எழுத மாட்டேன் எனக்கு போதும் அப்படின்னா பத்து தான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இலங்கை தமிழர்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் பாரியில் இருக்கும் பொழுது ஐயா நாளைக்கு எனக்கு சோதனை இருக்குது என் ஜவம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அங்கே நிறையா ஸ்ரீலங்கன் சபையில் இருந்தாங்க அப்போ சோதனை இருக்குது ஜவம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா என்ன சோதனை இது நம்ம யூஸ்வலாக சோதனையெல்லாம் பார்த்து பயப்படுவோமே அப்படின்னா அவர்களுடைய லாங்குவேஜில் பரீட்சை அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க சோதனை இப்போ என்ன சோதனை நான் எவ்வளோ படிச்சுருக்கிறேன் எப்படி படிச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் அது எனக்கு சோதனை அப்போ எனக்கு கேட்கப்பட்ட சோதி சோதனை என்ன இந்த பதில் கரெக்டாக எடுத்து அப்போ எனக்கு வந்த சோதனை எல்லாவற்றையும் கரெக்டாக நான் ஆன்சர் பண்ணினா நான் பாஸ் மார்க்கை பெற்றுக் கொள்கிறேன் தென் ஐ எம் கெட்டிங் ப்ரொமோஷன் அடுத்த லெவலுக்கு நான் போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனையே வேண்டாம் பரீட்சையே வேண்டாம் ஐயோ என்னை சோதனை வந்து என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை வந்து சோதனைக்கு உட்படாத முடிக்கு என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் சொன்னால் நாம் எப்படி வளருவோம் We are prone to all the diseases. Sodhanai Jaikra Manishan Bhakiyavan That's why we have a lot of people who 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 have a lot அடுத்த ப்ரொமோஷன் ரெடியாக இருக்கு ஸோ வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை என்று வந்துவிட்டால் முதல்ல நான் நினைக்க வேண்டியதுனால் இந்த பிரச்சனையை எப்படி வேதாகமத்தின்படி நான் கடந்து செல்வது ஹவு டு ஓவர் கம் அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நான் எப்படி அடுத்தது போனால் நான் பாஸ் ஆகிடும் அப்போது இல்லைன்னா திரும்ப திரும்ப நான் அதே பிரச்சனை தான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் சோதனை வேண்டாம் வேண்டாம்னா அந்த சோதனை தாண்டுறது வரைக்கும் தேவன் நம்ம அதே இடத்துலே வைத்துக் கொண்டே இருப்பார் இப்போ மத்திய உள்ள வரலாம் மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஐந்தாவது அதிகாரத்தை நம்ம வாசிச்சோம் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல மன்னிக்கணும் சிக்ஸ்த் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷித்தவள் அவைகள் அல்லவா ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அந்த அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை காலையில் எந்திரிச்சோன்னா டியூட்டிக்கு போகுதா கிடையாது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா பைபிளை தூக்கிட்டு அது போய் ஊழியம் பார்க்க போகுதா கிடையாது அது போய் யாருக்காவது பிரசங்கம் பண்ணதா கிடையாது இருபத்தி ஆறாம் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது சங்கீதத்துல சொல்றாரு கண்ணீரோட விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோட அறுப்பான் அள்ளித்துவம் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் அறுத்து கொண்டு தான் அறுத்து கொண்டு திருப்பி வரும் பொழுது கம்பீரத்தோட அதை கொண்டு வருவான்னு சொல்றாரு ஊழியக்காரன் என்பவன் தேவனுடைய வார்த்தையை விதையை சுமந்து கொண்டு போறான் உழைக்கிறான் அதை மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்துகிறான் அதை ஆத்தும் ஆதாயப்படுத்துகிறான் அவனை கொண்டு வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சேர்ப்பதற்கு அவன் மூலமாக தேவன் திரும்பி பாராட்டுகிறார் இதையெல்லாம் மனிதர்களாகி நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணீரோடு அந்த விதைகளை விதைக்கிறோம் பாரத்தோடு விதைக்கிறோம் கஷ்டத்தோடு விதைக்கிறோம் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதற்கு தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற பலன் ஆராதனைக்கு என்று தொழுகைக்கு என்று நாம் படுகிற எந்த பிரயாசமும் தேவன் அதை கவனத்திலே வைத்து அதற்கு பதிலை கொடுக்கிறவர் இப்ப இங்க என்ன பண்றாரு இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் பிரசங்கம் பண்றதும் இல்லை ஞானசானம் கொடுக்கறதும் இல்லை
அவைகளுக்கு ஏன் நான் இதோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊழியத்தை தான் பேசிட்டு வராங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வசனங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்காவது வசனம் பாருங்கள் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை செய்கிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களாலும் கூடாது ஆகையால் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை கொண்டு வராங்க அப்போ இந்த பட்சிகளுக்கு நான் அதை செய்கிறேனே என்னை போல எங்களை போல நான் உங்களை படைத்திருக்கிறேன் நாம் எல்லாம் தேவனை போல படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவைகளையும் இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் ரெண்டாவது பகுதி பாருங்க அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா படை போட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது நடக்குமா ஒன்றும் நடக்காது நம்முடைய உள்ள தான் கெட்டுப்போம் நேரம் வீணாகும் வேற ஒன்றுமே கிடையாது கவலை நியாயமற்றது கவலை நடைமுறைக்கு மாறானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் சொல்றாரு முப்பதாவது வசனத்துல அற்ப விசுவாசிகளே அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டுப்புள்ளுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்து வைத்தால் உங்களுக்கு உடுத்து வைப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் அந்த ஒரு கவலை நமக்கு ஒரு நாளும் வர வேண்டியதில்லை வியாதி வந்திருக்கா கவலை வேணா அட்லீஸ்ட் உயிரோடு இருக்கிறோம் வேலை போயிடுச்சா கவலை வேணும் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிறோம் என்ன இருந்தாலும் நமக்கு வேண்டியது நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அதுதான் நம்ம வேணும் நான் தேவனுக்கு பிள்ளையாக இருந்து வசனத்தின்படி நான் வாழ்ந்தால் என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதும் சரி செய்வதும் அது அவருடைய வேலை அது அவருடைய கடமை இட் இஸ் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கீப் அஸ் சேஃப் அதுதான் நாம் கவனிக்க வேண்டியது தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆமே